دوستای عزیز با یکی از ویدیوهای دیگه صفحه بیاید اکاسی کنیم خوش آمدیم در ویدیوهای قبلی و در نشتایی که برای صفحه گذاشتیم و حتما از نظر شما گذاشته در اونجا در رابطه با مسئله نور و یا اهمیت نور در دنیای اکاسی گفتنی های داشتیم و مثال های هم ارائه کردیم و در اونجا گفته شده که نور در قیقت غذای اکاسی است و بدون نور اصلا ما نمیتونیم عکس بگیریم سیستم درونی کمره یا کمره ها کمره های اکاسی در حقیقت از چشم انسان گرفته شده به مو اندازه که چشمای ما در تاریکی چیز را دیده نمیتانه و به مو اندازه که حدقه چشم در نور کم زیاد باز میشه و در نور قوی و زیاد کوچک میشه سیستم درونی لنز و کمره یا ساختمان کمره عین امو حالت داره که اصطلاح معروفش مسئله دیافراگم است که در حقیقت حدقه چشم تشکیل میده مثل حدقه چشم انسان به مترتیب یا به مو اندازه که ما در تاریکی به مشکل میتونیم چیزی را ببینیم و در نور کافی و قوی تر جزیات از زیادتر میبینیم در اکاسی عین مسئله است هرقدر که نور ما کافی باشه ما دیتیل ها یا جزیات یک تصویر یا یک جای را که اکاسی میکنیم خوبتر مشاهده میکنیم و اگر نور کم باشه مالم دار با کیفیت خرابتر میبینیم امی مسئله را در دنیای اکاسی یا در اصطلاح اکاسی به نام اوور اکسپوزر و یا اندر اکسپوزر یاد میکنن اوور اکسپوزر یعنی که نور زیاد داخل از طریق لنز داخل کمره شده و عکس بسیار سفید میایا بسیار روشن و سفید که باز هم چیزی دیده نمیشه و یا اندر اکسپوزر است یعنی که بسیار تاریک است نور کم رسیده به این منظور به خاطر از اینکه سیستم نور دهی در عکاسی درست تنظیم شوه در اکثر کمره های چی انالوگ و چی کمره های دیجیتال سیستم تعبیه شده که به نام نورسنج یاد میشه که البته با, با کاربرد باتری هایی که در درون کمره ها وجود داره این سیستم فعال میشه و عکاس کمک میکنه که یک دیافراگم مساعد را انتخاب بکنه یعنی درجه باز شدن حدقه چشم کمره را تعیین بکنه و همچنان با مسئله سرعت شتر یا شتر سپید که برات از مدت چند ثانیه همی حدقه است که برای چه مدت باز نگه داشته شده او را یارو می سازه. ولی اکثر دستگاه های نورسنج در بعضی کمره ها بنابرایزی که کمره ها بسیار کهونه می شن عمرشان زیاد می شن خاک می گیرن چرک در درونش خاک و گپاب جا میگیره و درست کار نمیکنه و یا هم دلایل دیگه وجود داره که شاید هم 
عکاس نتانه درست کمره را به طرف همو موضوعی که عکاسی میکنه درست ایار بسازه به این منظور دستگاه های نورسنج جداگانه وجود داره که عکاس ها عمدتا عکاس هایی که به شکل حرفوی عکاسی میکنن این نورسنج ها را استفاده میکنن طوری که مشاهده میکنین ما یکی دو مثالش هم اینجا گذاشتیم به طور مثال ای دو دستگاه نورسنج است که تقریبا بیش از چل چل پنج یا حتی پنجا سال عمر داره ولی هنوز هم اینا کار میکنن ولی در یه آخر یعنی بعد از آمدن کمره های دیجیتال در مثل که در درون کمره ها تغییرات و نواواری های صورت گرفته در دنیای یا در بخش ساختن دستگاه های نورسنج کمره ها هم یک انقلاب عظیمی صورت گرفته که ما یکی از مثال ها را یا یکی از آخرین دستاورت ها را خندات شما معرفی میکنم و همچنان نور روی کمره تعبیه میکنیم و میبینیم که چگونه این مسئله کار میکنه یک چیز فراموشم نشه که باید در مقدمه میگفتم که ما بیشتر اشاره کردیم که نور غذای روح است غذای عکاسی است مثل که انسان با یک مقدار لازم غذا ضرورت داره یعنی که اگر ما زیاد نانم بخوریم مریض میشه و اگر کم هم بخوریم عوارضی ایجاد میشه خلاصه با یک مقدار معین از غذا نیاز داره کمره ها همچنان عین گپ است با یک مقدار لازم از نور ضرورت است که اگر نور زیاد بسازیم هم گپ خراب میشه و اگر کم هم بسازیم لذا مسئله نورسنجا ای مزله را حل می سازه و بر ما یک نوری را آماده می سازه یا اجازه می که داخل لنز کمره شوه که ما بتانیم یک عکس خوبی را یا یک خاطری خوبی را جاودانه بسازیم دستگاهی که ما تازه ای را خریدیم و تقریبا دو سه روز میشه یکی از کمپنی های بسیار مشهور آلمان است ویوگلن که تقریبا تاریخ یعنی از ابد پنجا و شش به این طرف یعنی تقریبا حدود دو سد و افتاد و چار سال از این شرکت بگویم یا کمپانی که آلمانی هست میگذره و ای هم یکی از آخرین دستاوردهای از این کمپانی است که البته آلا علاوه از که در آلمان در ژاپن هم ای ساخته میشه اما صلاحیت دیزاین و صلاحیت تولید زیره همچنان ویکت لنه لندر آلمانی با او داره به این ببینیم این دستگار که چگونه کار میکنه طوری که میبینین این دستگاه یک دستگاه بسیار کوچک الگنت یعنی بسیار ظریف و از مواد بسیار عالی و با کیفیت ساخته شده و از لاز حجمش یا اندازش هم بسیار کوچک است که در تقریبا در مشت انسان گم میشه 
بسیار کوچک از جای کم میگیره سبک است ولی در اون مایه بسیار بزرگ داره که من حالا عملا خدمت شما در موردش چیزای خاط نشان دادم و خاط گفتم البته یه مانند فلش دارای یک هارد شو است که میتونه شده در روی کمره تعبیه شود خب این روی کمره میگذاریم ببینیم که چیگونه یکی از خوبی های دستگاه های نورسنجی که جداگانه کار میکنه بس بخصوص امی مدلی که من خدمت شما در موردش همین لحظه معلومات میتونم این است که دیگه مثلا مدل های قبلی دستگاه های نورسنج کمه به کار بلدش سخت مثلا شما کمره را در دست خود میگرفتین یا نورسنج بعضی وقت وقتی که بخصوص شما در بیرون هستین و موضوعی را که میخواین اکاسی بکنین یا یک چیزی را که میخواین اکس شب بگیرین معمولا سوژه های اکاسی هم بعضی وقتا آنقدر کوتاه است که فرار میکنه مثلا یک پرنده است یک جای نشسته شما عکس شب میگیرین اینقدر شما وقت ندارین که معطل بکنین پرنده میپره و یا یک کسی از یک شخص عکس میگیرین یا از یک موتر یا از یک با یک شی که در حال حرکت است عکس میگیرین مالمدار او سوژه یک سرعت عمل به کار داره لذا در بسیاری حالات شما نیاز دارین که دستایتان خالی و و وسایل عکاسی تان بسیار ساده و پرکتیکل باشه خوبی از این دستگاه نوستنج و می است که بالای کمره تعبیه میشه و جای را نمیگیره و به بسیار راحتی میشه که ایره آدم استفاده بکنه معمولا اکاسای که بسیار حرفوی هستند و سالها اکاسی کردن در, در بعض موارد حتی به نورسنج هم ضرورت ندارن مثلا هوا آفتابیست در بیرون است در فضای باز اکاسی میکنن آسمان صاف است هفته هم بسیار به قوت خود میتابه اما تو با سرعت اکاس فیصله میکنه که ما باید دیافراگم ما یازده باشه و سرعت شطر هم اکسد بیست و پنج در یه جای شک نیست که امی انتخاب یازده اکسد بیست و پنج یک انتخاب استاندرد است ولی زا ضرورت به نورسنج هم نیست ولی در بعضی حالات اتفاق مفته که نور در حال تغییر است هوا نیمه ابرالود است گاه آفتاب وجود داره گاهی نداره و بسیار به سرعت نور کم و زیاد میشه به او خاطر اکاسایی که بسیار میخواین اکسای مطلوب و حرفوی بگیرن لازم دارند که باید از دستگاه نورسنج کار بگیرن و اونا به سرعت به مو سرعتی که هوا تغییر میکنه یا نور تغییر میکنه به مو سرعت ای دستگاه نورسنج هم برای شما به مو سرعت نور می سنجه و برطان میگه که باید از کدام درجه کار بگیره <تصفح> به این خاطر معمولا وقتی که ما عکس میگیریم یک درجه انتخاب میکنیم اول انتخاب میکنیم و بعد از او میبینیم که آیا ای دست دستگاه نورسنج برای ما نشان میده که آیا ما ای را زیاد گرفتیم و یا کم نور ما زیاد است کم است یا مساعد است ای را در روی دستگاه ما میبینیم یک چیز فراموشم نشه که پیش ازی که ما نور دستگاه نورسنج به کار میبریم باید درجه اساسیت فیلم هم به ای برسانیم طور که شما اینجا میبینین در قسمت در این قسمت آی سو امو درجه حساسیت درجه حساسیت فلم وجود داره که مثلا 
آیسو چند باشه مثلا در اینجا 200 قید شده یعنی فلم داخل کمره اساسیتش 200 است این بسیار مهم است که باید این مسئله فراموش نشه و همیشه درجه باید رسانده شد و بعد از او باز ایار میشه خب این وقت آیسو را تعیین کردیم بعد از او در اینجا دو قراری بگویم یا دو حلقه است که متحرک است که حرکت میکنه یا حرکت میکنه و یا حرکت میکنه حلقه دستراست مربوط دیافراگم است ببخشن شتر سپید است سرعت شتر است انتخاب میکنه که شما یک بر چندم ثانیه انتخاب بکنن یا یک بر چندم ثانیه شتر واز میشه یا باز بسته میشه و حلقه دست چپ عبارت از اندازه دیافراگم و یا اما حدقه چشم کمر است که به کدام درجه ما او را تعیین میکنیم ما در اینجا یک تکمه وجود داره یا یک که ای را ما فشار میتیم و دستگاه روشن میشه ببینیم دستگاه روشن است اما در اینجا سه چراغ وجود داره یکی چراغ دستراس است یک چراغ وسطی است و یک چراغ دست چپ است خوبی از این دستگاه در امی است که بسیار به سادگی برتان نشان میده که هر زمانی که چراغ وسطی روشن بود شما یک درجه درست را انتخاب بکنید و نور که به داخل لنز میشه یک نور کافی است و عکس شما خوب میه اگر چراغ دستراس روشن بود این به این معنی است که اوور اکسپوزر است یعنی نورتون زیاد است این باید کم شود اگر دست چپ روشن شد که البته یک تیر است این طرف و این طرف نشان میده که اندر اکسپوزر است یعنی نور کمتر وارد میشه و اکستون سیامه پس تا زمان شما یه حلقه ها را حرکت میتین دو طرفه که چراغ وسطی روشن شد. و چیز دیگه که حتمی است شما در اینجا میبینین پنج خط وجود داره. بین دو حلقه پنج خط سفید وجود داره. خط وسطی که است ای عبارت از انتخاب امو درجه است که شما انتخاب کرده. ولی دو خط پایین و دو خط بالا الترناتیف ها است یعنی که علاوه از امی درجه که شما انتخاب کردین به چهار درجه دیگر هم که چا یا بالا میرین یا پایین میرین میتونین این عکس خوب بگیرین به طور مثال اگر شما دیافراگم را دو کامه هشت انتخاب کردین در اینجا و سرعت تان است 125 در صورت که چراغ وسط روشن شوه شما میتونین که به دو و 250 یک کاما چار و پنجصد و یا چار و شست و پنجار و شش و سی هم اکاسی بکنین ببینه امیدوار استم که درست دیده شوه که علاوه از دو کامه شش که دو کامه اشت و یک و بیست و پنج که در وسط قرار داره در بالا چار و شست و پنج اشار شش و سی و در پایین دو و دوستد و پنجا و یک کامه چار و پنجصد حسه یک سکند یا ثانیه هم شما میتونین عین عکس را بگیرین حالا میبینیم که ما پیشتر خب انتخاب کردیم دو سد و هشت دو کامه هشت دیافراگم است و یک و بیست و پنج سرعت شتر است ولی وقتی که ما ای را اینجا فشار میتیم تکمه خود را میبینیم که ببینیم وسط هم روشن شد ولی دستراس هم روشن است این به این است که 
ما باید یک کمک ای طرف بریم ببینین اینجا پس دست چپ روشن شد و اه اه وسط هم روشن است ما باید یک کمک باز هم تغییر بدیم باز دست راست روشن شد اینه ببینین اینجا است که چراغ وسط روشن شده یعنی که نه اوور اکسپوزر است و نه اندر اکسپوزر و ما میتونیم که با می درجه که انتخاب کردیم که در اینجا چار و شست چار و شست و یا دو انتخاب دیگه هم در بالا داریم که پنج کام شش و سی هشت و, و, پنج... هشت و پانزده در بالا و پایین با دیافرگم دو کامه هشت و یک و بیست و پنج و دو و پینسد دو و دستد و پینجا حسی یکسانیه هم ما میتونیم که اکاسی بکنیم لذا آن چیزی که در اینجا بر ما دستگاه نورسنج اجازه داد ایره وارد کمره میکنیم یعنی که میریم در اینجا در اینجا بر ما داده چار و شست اینش و چار ما ایار سخته میشه دیافراغم تصفان نور توری هست که خوب دیده نمیشه به هر صورت هدف همی است که در اینجا ما دیافراغم میبینیم که انتخاب میکنیم اینجا چهار انتخاب کردیم و سرعت شتر که بر ما 125 داده در این قسمت است سرعت شتر در اینجا 125 میسازیم و دیافراغم در اینجا میسازیم و البته فلم ما تیر شده شطره میزنیم پس عکس ما یک عکس مطلوب و مطابق به خواست ما خواهد آمد ای بود توضیحات بسیار کوچک بگوییم یا کوتای در مورد مسئله نور و اهمیت نور در دنیا یکاسی و بکاربرد نورسنجه های قدیم و از جمله آخرین مدلی که من خدمت شما نشان دادم امید است که استفاده صورت بگیرد تا ویدیوهای بعدی شما را به خودتان مسپارم روز خوش